دونك فوالا دونك ان كوادريبول تو سامبلومون هو واحد الغيزون دونك اللي فيه ربعه ديال ديالاش ربعه ديال لي بون فوالا دونك باغ اكزومبل كوم سا دونك سا سي ان كوادريبول دونك كي وفيه ربعه ديال ربعه ديال لي بون داكا Voilà, donc caractérisé par le courant, donc à transmis le courant d'entrée, ok, le courant, euh, le courant de, euh, le courant de sortie, d'accord, IS, voilà, la tension d'entrée ou la tension VS, donc la tension de sortie. Donc IE, là, VE sont des éléments Donc, des éléments d'entrée. De, voilà. Au IS, donc ma VS, sont les éléments de, de sortie. Très bien. Donc, maintenant, on va faire la représentation matricielle. Donc, on a justement fait le quadripole. Il y a une confie les résistances, les, les condensateurs, les bobines et la arrière. Donc, les casmions, les admettances ou les impédances. Z, ma, Y. Voilà. Donc, nous avons la représentation matricielle ou bien euh, d'un quadripole. Donc, représentation. Donc, matricielle. Et on va faire les grandeurs, les tensions, la résistance et la arrière sous forme d'un matrice. Donc, matrice, il fait des éléments. Donc, des, des, des lignes et des colonnes. D'accord Voilà. Donc, la représentation matricielle. Donc, un chauffe-eau. Donc, matrice d'impédance. Donc, matrice d'impédance. Voilà. Matrice d'impédance. Donc, je trouve qu'il y a la matrice d'impédance. Par exemple, euh, faites le cas de la matrice d'impédance, le, le schéma équivalent de la quadripole, donc il n'y pas comme celui-là. Donc, okay. les impédances, donc impédance Z11, par exemple. On a ici, donc Z12, multiplié par le courant, et donc ADA, c'est la tension. Ça, par exemple, l'impédance à la résistance R. Voilà, qui est si fait à main, ou qui est le bobine, ou qui est le condensateur, ça dépend. Voilà, qui est si fait à main, quand on mesure les Z, à niveau de l'impédance. D'accord Voilà. Donc, ça, c'est Z12. Donc, ici, donc c'est la tension d'entrée. Ou là, donc, c'est le courant d'entrée. IE. OK Donc, à la sortie, donc un nom euh, Z de 1, donc à la Z1, 2, ok, Z1, 2, ou un nom un Z, donc Z de 1, donc ici Z de 1 fois le courant, fois le courant d'entrée, les voies I1, ou bien IE. Du sortie. Oui, de sortie plutôt, donc le Y1, de sortie. Donc on a I2, où là, on dit le courant d'entrée. Donc ici, le courant de sortie IS. Voilà. Donc ici, donc on dit IS. On a Z, je vais me de l'impédance, Z de 2, 2. D'accord Donc on a Z de 2. Voilà. Ici, donc, on dit la tension de, de sortie, donc VS. OK Très bien. Voilà, donc, c'est le quadripole d'Yelna. Donc, c'est le quadripole, c'est le centre de mot. Donc, quadripole. Donc, la représentation matricielle. Donc, qu'est-ce que je vais dire Donc, la représentation matricielle, donc, on va faire le 
دونك هاد في او اش غيساوي غيساوي اي او في واحد زيد ان دو بلوس هاد لاكونسيون هادا دونك غنطبق لوا دي مايل ايسي دونك فهاد لا مايل بلوس دونك سا سي لا تونسيون او بورن لهاد الجينيراتور وهذا لا تونسيون بورن لهاد الجينيراتور دونك هذا غيساوي سا بلوس سا اوكي باغي ايسي دونك في اس اش غيساوي غيساوي هاد لا تونسيون بلوس هاد لا تونسيون اوكي تري بيان دونك سا في غنكتب ليكواسيون ليكواسيون ديال لا مايل ان وغنكتب ليكواسيون ديال لا مايل دو وغنحصل على واحد الماتريس واحد الماتريس ديال امبيدونس فوالا دونك غنمسح هنا دونك جو ريبيت شنو قلت دونك فعندي مايل ان دونك مايل ان امبليك دونك شنو عندنا عندنا لا طونسيون دونتري تيغال دونك زد ان ان fois le courant d'entrée plus Z12 fois toujours le courant voilà qui est ici le courant de, de, de sortie IS donc là euh, VS donc ici I2 donc maintenant je vais appeler VS je vais appeler VS ou bien V2 donc VS ou la V2 Mais V1. Donc ça fait la matrice, ça fait la matrice. Donc la matrice. Donc ça fait la VS ou la V d'entrée. V de sortie égale à quoi Égale. Donc d'abord, on a fait des composantes. Donc on va dire Z1, 1. On va dire Z1, 2. Ici, Z2, 1. Là, Z2, 2. Voilà la représentation matricielle d'IL l'impédance donc avec ici par exemple le coron euh, un signal donc ici le coron I1 ou bien IE d'entrée ici le coron de sortie voilà donc il a bien marge la représentation sous forme de, de système d'équation je n'aurais dire à dire ça fois ça ça y a été là a été là zid 1 1 IE il y a dit plus zid 1 2 IS donc, pareil, ça fois ça. Donc, Z2, 1, I, E, plus Z2, 2, I, S. Donc, voilà la représentation matricielle. Ou tout simplement, mon kinectub. Donc, matrice dial Z fois, donc mon kinectub comme ça. Donc, mon kinectub, donc Z, euh, Z comme ça, ou bien V, E, la tension d'entrée, la tension de sortie, égale à la matrice impédance Z fois donc, le courant d'entrée, le courant de sortie. Donc, à la matrice impédance. Très bien. Donc, matrice impédance, bien sûr, du quadripole. C'est bon Oui, oui, monsieur. Voilà. Donc, nous avons les éléments. Donc, nous avons les éléments de la matrice. Nous avons Z1, Z1, Z2, 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 qui sont les paramètres Z dans le circuit ouvert. C'est-à-dire pour I1 égale à 0 ou bien pour I2 égale à 0. Donc, on va se faire donc les éléments de la matrice, donc les éléments de la matrice, il y a les éléments de la matrice de Z, il y a la matrice Z s'appelle, je vais te mettre, je vais te mettre, 
Donc les paramètres de Z, yani on circuit. Donc les paramètres de Z, on circuit au vert. C'est-à-dire quoi au vert yani Pour RI, soit I d'entrée, de, ou bien I1 égale à 0, ou bien I2 égale à 0. Je ce circuit au vert. Circuit au vert. Donc le coron I égale à 0. Une fois que tu mets le circuit ouvert, donc voilà, une fois que tu mets le circuit ouvert, donc automatiquement I égale à 0. Très bien. Donc maintenant, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de bien. Non, c'est bien. Ok. Donc maintenant, on va déterminer les paramètres d'impédance ou bien les paramètres de la matrice d'impédance. Donc, par exemple, euh, premier cas, donc euh, l'impédance d'entrée, le voisin 1, 1, impédance d'entrée, des voies, donc Z1, 1, 1, voilà l'impédance d'entrée. Donc pour déterminer l'impédance d'entrée, je me rends dire, déjà on dit l'équation flamma L1, VE, je peux dire Z1, 1, 1, fois IE, plus euh, plus Z1 deux fois I2. Z1 deux fois I2. Ou bien IS. Donc, on a IS. Très bien. Donc, pour déterminer Z1, je n'ai rien à dire. Rien à dire IS, il y a la tension de sortie qui est égale à 0. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Z1 fois IE plus Z1 deux fois IE. Nous avons dit que 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 nous avons donc, on a Z de 2, 1. Voilà, il faut multiplier par le courant qui gère l'entrée. Il y a une IE. Z de 2, 2. Z de 2, 2. On a une IE de sortie. OK Oui. Très bien. Donc, ça fait... Euh, donc, ça fait... Maintenant, pour cette IE... Il y a un circuit ouvert égal à 0. Donc, implique Z1, VE sur IE. On a un G va dire là. Elle est déjà égal à 0. Il y a la sortie ouverte avec la sortie IS égal à 0. Elle est la sortie ouverte. On explique la sortie circuit ouvert. Circuit ouvert. D'accord Très bien. Donc, l'impédance d'entrée, Z11, c'est l'impédance d'entrée. Très bien. Maintenant, l'impédance de transfert inverse. Voilà l'impédance d'entrée. Maintenant, l'impédance de transfert inverse. Donc, impédance, Z, euh, l'impédance de transfert inverse, les Z12. Donc, impédance de transfert inverse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a Déjà, d'après l'équation 1, Z1, 2, IE, plus Z, euh, Z plutôt 1, 1, IE, plus, voilà, IS. Donc, d'abord, on a le à la Z1, 2. Il y a un H, I1, maintenant IE, il y a la Tsaoui 0. Voilà. Donc, IE égale à 0, ça fait Z1, 2, à Tsaoui V1 sur IS. Il y a un H, l'entrée ouverte, ou bien l'entrée est courte-circuitée. Donc, on a l'impédance transfert inverse. Euh, donc, ici, VE, donc IE. L'entrée égale à 0. Donc, ça, ça fait l'impédance de transfert inverse. Et quand on a dit que l'entrée, elle a la sortie inverse. Mais si l'entrée, elle a l'entrée ou la sortie, elle a la sortie. 
l'impédance de transfert inverse. Maintenant, l'impédance de transfert Z de... Donc, il y a justement un qui est annulé, soit l'entrée ou la sortie. Et qui est mal les éléments de la matrice d'impédance en circuit ouvert. Il y a qui est le circuit ouvert, soit qu'un annulé, zéro, il y a l'entrée, soit encore en circuit ouvert, il y a la sortie. Donc, ça fait Z de 2, 1, ça t'atteint après l'équation, toujours V2 qui gagne. L'équation 2, V2 égale Z de 2, 1, IE, plus Z de 2, 2, IS. Z de 2, 2, IS. Donc, maintenant, Brina Z de 2, 1, et elle est la sortie égale à 0. Donc, ça fait V2 sur, sur l'entrée. Les voies, les voies IE. D'accord Donc, avec IS égale à, égale à 0. Voilà. Donc maintenant, l'impédance de sortie, on va mettre l'équation 2, toujours. Impédance de sortie. Et on va mettre impédance de sortie. Donc, qu'est-ce qu'on a euh, Sortie, on a maintenant, circuit d'entrée, euh, circuit ouvert. On a IE égale à 0, implique l'équation 2. Z de 2 égale V2 sur IS. Voilà. Donc, là, IE égale à 0. I, 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 voilà. Donc, c'est V2 sur IS avec I d'entrée égale à, égale à 0. Il y en a l'entrée et c'est un circuit ouvert. Très bien. Donc maintenant, on un, 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 un exemple. Donc je, vous, je vous donne un exemple à les impédances d'entrée. Par exemple, un ordre de circuit, donc exemple d'application. Donc juste pour fixer les idées, donc exemple, à par la suite, donc exemple d'application. Voilà. Donc, exemple d'application. Euh, par exemple, un petit bon ailleurs. Moi, je vais prendre un nom. Donc, on va circuit ici. Donc, par exemple, on a euh, la résistance R. On a le condensateur C. On a une deuxième résistance R. On a l'entrée. Donc, on rend l'entrée racine, par exemple, I2. Euh, de sortie plutôt. On a racine I1. Donc, on rend l'entrée. D'accord Donc ici, on dit V1. Ou on a dit V2. On est la tension de sortie. Ok Très bien. Donc, on a par exemple un semi. Là, ça fait. Donc la question est la suivante. Trouver les paramètres Z du filtre passe-bas. Ou bien, trouver les paramètres de l'impédance Z, tout simplement. Trouver. La question, il y a trouvé les paramètres, trouvé les paramètres de l'impédance de Z. On est la matrice, déterminer la matrice Z, matrice d'impédance. Et qui va nous dire Oui, monsieur. Voilà. Donc, la question on va chercher les paramètres de l'impédance ou bien les paramètres de la matrice impédance. Voilà le circuit là maintenant. Donc, le circuit web. Donc, je vais dire tout d'abord. On va calculer. Voilà, on va calculer tout d'abord Z1. Donc, il est défini par 
Donc, tout d'abord, Z11. Allez-y. Oui, Z11. Je que ça, oui. V1 sur I1. Euh... Voilà. Il y a l'impédance d'entrée. Donc, il y a C V1 sur I1. Avec I2 oui. égale. Voilà, I2 égale à 0. Et on a un circuit ouvert. I2 égale à 0. Très bien. Si la sortie donc, est en circuit ouvert, alors automatiquement, donc si, donc je me rends compte si, donc la sortie, il y a la sortie, donc la sortie est en circuit ouvert, alors automatiquement, je me rends compte ça, je me courant. Donc, le courant, tout simplement, c'est par exemple transmis I3. Donc, il y a I3. OK. Donc, puisque had I2 égale à 0, il y a une impédance d'entrée. Donc, je vais faire I3. Tu es égal à 0. Non, faites attention, je vous fais une Dans le circuit ouvert, il y a un nœud, un nœud, un nœud, un nœud, un nœud ici. Il est égal à zéro, il est égal à zéro. Le courant d'entrée est égal à zéro. Et trois, je rate ça, oui Oui. Et trois, il est moins et un. Voilà, tu vois que c'est là. Donc, je vais les courants les derniers. Les courants les derniers. Et A égale à E3. Voilà, c'est la somme du nœud les derniers. C'est la somme du nœud les derniers. Et A égale à E2 les derniers. Et A égale à E2 les derniers. Et A égale à E3. Ça marche Oui. Très bien. Et A égale à E3. Voilà, donc, I1 est égal à I3, c'est un circuit ouvert, et ça fait. Donc, une fois qu'on a I1 est égal à I3, d'abord, on ne peut pas le dire mal. Ou bien, voilà, on ne peut pas le dire mal, on ne peut pas le dire mal. On ne peut Donc, d'abord, je vais essayer V1. Donc, V1, on va essayer R. Ou là, on dit donc loi du mail. Donc V1 est égal, donc R fois I1 plus 1 sur GC oméga fois I3. Et H Z, Z, C, le cas d'IL condensateur, il y a 1 sur GC oméga. Ou le cas d'IL, les bobines, ZL est égal à GL oméga. D'accord vous avez dit que c'est un Z sur G sur oméga fois I3. Ouais, on a déjà I1 est égal à I3, donc ici je peux factoriser. Donc R plus 1 sur G sur oméga fois I3, ça égale à V1. Donc on a un I1. Donc on a un I1. Donc on a un I1. V1 sur I1. Il y a un là. Voilà, donc ça fait Z1 est égal à V1 sur V1 est égal, donc quand j'ai V1 maintenant, ça oui, j'ai R plus 1 sur G sur oméga. C'est clair, c'est bon Oui. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu. Je vais vous parler un peu. Je vais vous parler l'expression bien. Donc, Z1, Z1, 1 est égal à R plus 1 sur G sur oméga. Donc, les rats, ça, oui, je, je vais multiplier par, donc, à nous, le marquant, RGC oméga plus 1 sur GC, GC oméga. Voilà. Là, on va le faire, on va le faire, donc, là, on va le faire, sinon, on va le faire, 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 donc, mon kin dir le halka, R plus 1 sur GC oméga est égal à R 
moi g a sur c oméga à k gah c'est voilà et on est quand même dans double hal a plus g b c'est la partie image réelle c'est la partie complexe on a g d'accord avec b égal moins 1 sur c oméga ou a c'est égal à la distance r on est réel oui, il a dit que je suis G au carré. 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 Je Il y a moins un les complexes de la vie. Voilà, donc je me dis un air, 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 je me dis euh, donc maintenant, on chauffe l'impédance de sortie. Donc les voix Z de 2, 2, par exemple. Donc Z de 2, 2. Je n'ai pas l'expression de Z de 2, 2. Impédance de sortie. Hein L'expression de Yalan euh, Z de 2, 2. V2 sur IS. Voilà, V2 sur I2. Avec IE égale à 0. Ou là, IS. Halb, halb. Avec I1 égale à 0. Il y a la, la, la courant de sortie, la courant d'entrée, le courant d'entrée égale à 0. Donc, ça fait, Ranji a obtenu la même démarche, les deux là. Ranji, le circuit d'y aller. Donc, je me reste à oui, maintenant. Je me reste à oui, I2. D'abord, je me reste à oui, I2. I2, voilà. I3, voilà. I1 égale à 0. Donc, on a ma clinch. Donc, I2, je reste à oui. I1, I3. Voilà. Et trois, on va la même démarche ici, on va la loi de Maïl, on va passer à la Z2.2. Donc, loi de Maïl, vu de la loi de Maïl. Donc, I de Darla, donc, le sens, donc, ça fait la loi de R fois I2, plus 1 sur GC oméga fois I2, I2, l'IA I3, I3, l'IA I2. Donc, bhal, bhal. Donc, on a la même expression. Donc, ça fait R plus 1 sur GC oméga fois, fois I2. Donc, ce qui implique l'impédance de sortie Z2, c'est égal donc à R plus 1 euh, R moins G sur C oméga. Voilà l'expression de l'impédance de sortie. Donc, on va voir l'expression de l'impédance de sortie. Il y a sortie, il y a l'entrée égale à zéro. Ça marche Voilà. Donc maintenant, euh, maintenant l'impédance de transfert inverse. Donc, je vais dire. Les voisins 1, 2. Donc, l'impédance de transfert inverse. Z, 1, 2. Donc, Z, 1, de l'expression dialogue. Oui, pour V1 sur, sur V1 I2, sur avec l'entrée égale à 0. Oui. Voilà. Donc, puisque I1 égale à 0, implique quoi I1 égale à 0. Il y a un H. I2 à ça, I3. Il y a un là. Oui. Voilà. D'abord, on va euh, donc had I2, Ratsawi I3. I1 égale à 0. Donc, d'abord, on va on va la V1. On a de la tension. On va faire la V1. On va faire la tension V1. On va faire la V1. On va tension V1. On
Voilà, insurgé. Donc, V1, Patsawi, euh, insurgé ce oméga. Tu mets le même sens. Là, je mets le même sens. Ça, ou à la tension. Là, à la tension, ça, ou à faire le sens. Ou à la tension, là, ça, ou à faire le sens. Mais je dire que le haut plus tient et égal zéro. Faites attention, je suis dire que le haut la maille. La brine, c'est peu la maille. Ah, non. C'est peu à la maille. À la maille plus. هذا مع مع لا مايل ميم سونس ياك ولا لا؟ وي ها هي ميم سونس نكتبها في ا ميم سونس دابا لا مايل مع هذا سونس اوبوزي ياك ولا لا؟ هذا سونس اوبوزي اه دابا غندير موان ها هي موان في نسميها في 3 ولكن هذا الشيء اش كيساوي؟ كيساوي زيرو يعني اش؟ يعني في ان غتساوي في 3 دونك الا درنا ليغاليتي ديريكتومون كنشوفوا واش عندنا ميم سونس الا عندنا ميم سونس كنديروا بلوس مع الكور مع التونسيون عندنا سونس بوزي كنديروا موان فوالا دونك تو سا فوا دونك فوا اي 3 هي اي 2 نيت نعم ماشي قلت لك هذا تقدر دير لنا ريبريزونطاسيون كومبليكس Présentation. En présentation complexe, oui, il y a un dire. Il y a un quadré pour lui. 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 جي سي اوميغا دابا ف باش ما درتوش ديك داك الكور اوكي دابا ف الكوندونساتور الكوندونساتور عندها واحد عندها واحد كاباسيتي سي دونك دونك لامبيدونس لامبيدونس في الكاديا الكوندونساتور هو هذا ان سور جي سي اوميغا Ou l'impédance, le cas de la résistance, ou en est la résistance R. Donc, on a les résistances R, l'impédance ZR ou R. Ou le cas de la résistance, le cas de la résistance, je vais le bac normal. Donc, le cas de la résistance, donc l'impédance, donc l'impédance ZL, quand on a les ZL, هو جي ال اوميغا هذاك اللي شفتو في الباك جي ال اوميغا تو سامبلومون دونك هذا لامبيدونس في لوكا ديال لي بوبين هذا لامبيدونس في لوكا ديال لي ريزيستونس وهذا لامبيدونس في لوكا ديال لي كوندونساتور يعني تحفظوهم واللي غيعطينا بيان سور هذا الا بغيت نطلع جي الفوق غتولي هي ضرب جي لتحت والفوق دونك غتعطي موان جي سور سي اوميغا D'accord, donc à deux cas, donc comme ça, donc ZC, ZL ou ZR. Au mal, les cas, le cas de l'association RL, par exemple, RLC, RC. Donc à deux, au mal, les rangs chauffants. R, H4, représenter les résistances, L, les bobines, aussi les condensateurs. Donc d'abord, il y a de l'asme le Facebook, Pierre, Nada. لا لا ياك لا 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 دونك افاك ديزاكتيفي الميكرو حيت ما كتبانش ليكرون ليلى والاخرين اللي كاينين في فيسبوك دونك دابا لقينا زيد ان دو قلنا في دو هي في ان سور اي دو سورتي اللي هو اي دو افيك 
i de d'entrée égal à 0. Donc, là, tu as 1 sur g sur oméga. Il y a moins g sur si oméga. Donc, rappel, justement, g puissance 2, il y a moins 1. D'accord Donc, il y a moins 1. Voilà. On vient de se G. On a G. Jusqu'à ça, il y a exponentielle. I. On vient G. P sur 2. On adore des informations. On a le Léon. Donc, il y a G. P sur 2. Elle a G. P sur 2. Et achat d'exponentielle. Voix cosinus. P sur 2. Et elle est la partie. Elle a des 4 semaines la partie réelle. Il y a le Z. Et, euh, donc, la partie réelle. Plus. Ben, donc, plus à de notation complexe. Donc, G fois H fois sinus pi sur 2. Donc, au cos pi sur 2 égale à 0. Sin pi sur 2 égale à 1. Donc, à Athéna, il y a G. Donc, à Athéna, il y a la valeur donc, égale à G. Et H cos pi sur 2 égale à 0. Au sin pi sur 2 égale à 1. Donc, ça fait IAG. G. Voilà. Et normalement, on fait les impédances, donc ça c'est Z, là qui est cosinus phi. Donc à Z, est-ce que ça oui, la projection. Donc on a Z, on a Z, normalement, donc on a la partie imaginaire, on a la partie réelle. D'accord Donc il a des projections, donc à Athéna, donc Z, il y a la partie image réelle plus, donc G, voilà la partie imaginée. On ouais, a de la partie. Donc ça fait. Donc si fait un il y a A plus GB. On est notation, notation complexe. Ou les résistances pour les résistances à G Z. Z dans la résistance R. Pour les condensateurs, Z est égal à 1 sur G C oméga. Pour les bobines, Z L est égal à G L oméga. Ça. Pour le moment, je vais voilà. Donc maintenant, on a déterminé Z1, 2. Donc maintenant, Z2. Non, Z2, 1. L'impédance de sortie, ou Z2, 2. On a déjà déterminé Z2, 2. R plus 1, moins 1 sur J sur oméga. D'abord, on a Z2, 1. Ou à l'impédance de transfert inverse, direct. Donc les voix V2 sur, ou la tension de sortie sur le courant d'entrée. Donc, avec I2 égale à 0. Avec la sortie égale à 0. On est d'accord. Voilà. Donc, O, I2 égale à 0. Ça implique quoi Donc, implique, je ne sais pas, I2 égale à 0. C'est-à-dire H, I1 égale à I3. Donc, I1 égale I3. Donc, I1 est égal à I3, ça fait que la même valeur. D'abord, on va prendre la V2. J'ai dit V2 ici. Donc, H va être V2. V2 va être H. I2 est égal à 0. Va être euh, Donc, I3, 1 sur G sur oméga. Oui. I3. Voilà. Je vais prendre la résistance. Il y a H, il y a ZC fois I3, avec ZC fois 1 sur G sur oméga. Donc, V2, c'est égal à ZC fois 1, fois I3. D'accord Ou bien I2, ou bien plutôt I1. Donc, I3 est égal à, est égal à I1. On a ZC, ou l'impédance, le cas d'y les condensateurs. Fois 1 sur G sur oméga. Donc, ça fait ce qui implique donc V2 sur I, V2 sur I1, est égal, donc Z de 1 est égal à 1 sur G sur oméga. Voilà l'expression directe. Il y a l'impédance directe, transfert.